नेलूर जिले अत्य उत्कंठ रेब निजर्गम सर्वेपल्ली मटल मांत्रिकड़ सीनियर राजकीय वे सोमरे चंद्रमोहन रेडी आ रो सारी निजर्गों पोटे दी प्रधान कारण गत सारू पोटी रे सारे गेल मूड सारू ओटम चूस सोमरे चंद्रमोहन रेडी आ रो सारी तनदे विजय प्रजल मध्यको गड़चन ईदे निजर्ग में अभिवृद्धि संक्षेम कार्यक्रम तन गेस्ने धीमा तो सोमरे प्रजल मध्यको मोव वैसी अभ्यर्थि सिटिंग एम एल काका गोवर्धन रेडी नी ये विधा सोमरे एद्रको प्रजू विधाई अने अंशाल गुरी विवरी सोमरे गार मन दर उ सोमरे गार मुझे पुटन रोज शुभाकांक्षल जिलाजर्ग पर्यटन जो प्रजा स्पंदन एला ब्रह्मांडी प्रजु ब्रह्मरथम पड़ता बहुश उदया चूसा अर्थम होना इटू प्रभुत्द ना मीद मुख्यमंत्री गारीद विपरीतम अभिमान चूपुर गत सारू पोटे रे सू विजय सी आरो सारी पोटे एला उड़बोता राबो फल अंत अभवकना ओटम की कारण इपड़ सक्सफुल एलक्षन रेडेटे अंत मुझे नैन जिला अद्यक्ष राष्ट्र राजकी समय केन्द्र पोराटा वीटने सरपयेदी निोजकर्गा सर एलक्षन टाइम में मतमे वेवा अंकनी अंत बने ओवर काफिडें उड़ू प्रजल मध्य उड़ेवाणि का अभव चूसा ना, ना मीद आना वैस राजेखर रेडी नेमल जनार्दन रेडी और रूम मूड वेल को आस्तपरिपेट मोनते रूरल ने पोटी चालू लास्ट मिनट बीजेपी गेयट पद रोज सर्वेपल एलक्ष अनेक कारण बटेमु अधिकार उन्ना प्रतिपक्ष में उन्ना जन कोसमे पोराड़ता दाटो राजी उड़ूजु मुख्यमंत्री चंद्रबाबुना गार प्रभु प्रभुत् चपटन कार्यक्रम मम्मी गेल सोमरे चंद्रमोहन रेडी गत गईदे निजर्गारे रूव वेल चिल्लर को पैगा अभिवृद्धि संक्षेम कार्यक्रम इपूर अभिवृद्धि संक्षेम कार्यक्रम की केटाइन निधोजर्ग अभिवृद्धि कटे सोमरे चंद्रमोहन रेडी गार अवनीति अक्रम प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष नायक की अभी नालिको ताटिबद अंदर की तल अत आरोप वाले सुप्रीम कोर्ट की बेल दुकान ना कुट वे को आस्तु इतर देश उ अद सोमरे अंत चूप्च नलब रोज से सोन आपकोनी सुप्रीम कोर्ट भी बेल दुकान मल्ल तिगे रावास परस्थि कल अंकने अट्ठे वाले मटल ने नलब संवसरा नयटी एटी सोपट बैंक चैरम मैन मोहम्मद पद संवस मंत्री ने संवस मंत्री ने राजकीय कुटो में पुटा उन्न आस्तु अम्मकना संपादिता पगड़ता का राजकी का पच्ची पच्ची एडु के क्रिमल के मुद्दाई एदे माटड़ते रोज की तल के तपस्सा चंद्रमोहन रेडी ने अवनीति परड का चे अत गट्स ले अवकाश ना जीवित इवन कृष्णपन पोर्ट अनुबंध परश्रम स्थान उद्योग कल विषय में सोमरे चंद्रमोहन रेडी विफलमने आरोप पद संवस अधिकार अभी एस्टाब्लीश अभी प्रारंभ जिला परष चैरम उम्मीद मंत्री रामनारायण रि स्थान उद्योग विषय में पोरा जनको काट्राक्ट बेस मे जीता डबूल जा रेत जा मैक्सीम रिक्रूट चा सर इंका डिमेंड उ रिक्वरमेंट उ मोद बाध्यूर पोल्यूशन उड़े प्राजेक्टल वेदा कारण मेम जनको वस्ते अभ्यंतर लेदना राष्ट्रा की वे करे का बैठ राष्ट्र को अम्मकने प्रवेट प्राजेक्टी टाइम में दिपेटर चेर मेरे का जिला की नष्ट कल एनो पनर चार सोमशल नीलू कड़प की राजशेखर रिपोर्टे कल्लू मूसको आनम राम नारायण रेडी गोवर्धन रेडि जिला परष चैरम मंत्री स्थाई राम नारायण रि मंत्री कंडलेर नीचे ईद वेल को टेडर पीलि किरण कुमार रेडी 
స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఆరు పాయింట్ ఆరు టీఎంసీలు ఎత్తుకుపోయి ఇక్కడ నెల్లూరు జిల్లాని గూడూరు డివిజన్ని బీడు పెట్టాలని చూస్తే మీరు కళ్ళు మూసుకోండారు నేను వచ్చి క్యాన్సిల్ చేయించా మేము అధికారంలోకి రాగానే నేను ఓడిపోయిండ నేను ఆ రోజు ఎమ్మెల్సీ కూడా కాదు ఇచ్చిన వర్క్ ఆర్డర్స్ ఐదు వేల కోట్లు సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టీఎంసీ క్యాన్సిల్ చేయించా అందుకని వాళ్ళకి జనం జన సమస్యలు వాళ్ళకి తెలుసా జన సమస్యలు రైతుల గురించి తెలుసా స్వార్థం లూటీ తప్ప క్రిమినల్ మైండ్ తప్ప కబ్జాలు తప్ప కబ్జా కేసులు కల్తీ మద్యం కేసులు మీ మీ మీద లేని కేసులు ఏంటి నకిలీ నోట్ల కేసులు వాళ్ళు ఏంది నన్ను గురించి మాట్లాడే అర్హత మీరు మీరు ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా నన్ను ఏలెత్తి చూపించే ఇది మీకు లేదు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి నియోజకవర్గ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండరు ఆయన తనయుడే ఇక్కడ రాజ్యాంగేతర శక్తిగా మారారు అనేటువంటి అభిప్రాయం వాడు లండన్లో చదువుకున్నాడు మీరంతా రివర్స్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు మీరు లండన్లో ఉద్యోగం చేసేవాడిని వెనక పిలిపించా కర్ణాటకలో పవర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాబ్లం వస్తే అక్కడ పెట్టా ఈరోజు నేను మంత్రి అయితే టైం చాలదని చెప్పి కడప ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఫుల్ టైం స్పెండ్ చేయలేమని తీసుకొచ్చి సర్వేపల్లిలో పెట్టా సర్వేపల్లి వాడు నేను ఇద్దరం డెడికేటెడ్గా పనిచేస్తున్నాం రోజుకి పదిహేను గంటలు పనిచేస్తున్నాం చొక్క నలగకుండా ఎమ్మెల్యే మూడేళ్ళు శాసనసభకు పోకుండా ఒకటో తేదీ జీతాలు తీసుకొని చంద్రమోహన్ రెడ్డిని చంద్రమోహన్ రెడ్డిని కొడుకుని తిట్టేసి ఇంటికి పోయి పడుకుంటే అది కాదు రాజకీయం శాసనాలు చేసేవాడు చట్టాలు చేసేవాడు ఏడు కేసుల్లో ఇరుక్కొని చంద్రమోహన్ రెడ్డి కొడుకు చంద్రమోహన్ రెడ్డి కొడుకు మాట్లాడేదానికి సిగ్గుండాల ఒక పసిబిడ్డ రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఆహ్వానించాల మేము ఇన్ని రోజులు పోరాడాం జనార్దన్ రెడ్డితో పోరాడాం నేదురుమల్లి కొడుకుల్ని తిట్లే ఆనవాళ్ళతో పోరాడాం వాళ్ళ బిడ్డలు జోలికి బాలే మేము రాజకీయం పోరాటాలు చేసాం వ్యక్తిగతంగా హీనంగా దిగజారి సంస్కారం లేకుండా మేము ప్రవర్తించలే మా మా ఫ్యామిలీ ఏంటో తెలుసుకొని మాట్లాడండి నీ సంగతి ఏంది నిన్నగాక మొన్న వచ్చి ఏడు కేసుల్లో ముద్దాయి నువ్వు మీరేంది నన్ను నా కొడుకు గురించి మాట్లాడేది మీ జీవితంలో మీ వల్ల కాదు ఈసారి ఎన్నికల్లో సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డికే ఎందుకు ప్రజలు ఓటేయాలంటే ఏం చెబుతారు ఎందుకంటే జీవితం అంతా జీవితం అంతా జనం కోసం బతికాం కాబట్టి ఓటేయాల జనం కోసం మచ్చ లేకుండా బతికాం కాబట్టి రైతుల కోసం బతికాం కాబట్టి ముప్పై ఏళ్ల చరిత్రలో నలభై ఎనిమిదిన్నర టీఎంసీలు తెచ్చి నాలుగు పుట్ల లెక్కన మూడు లక్షల ఎకరాలు పండిస్తున్నాం కాబట్టి సోమశిల పెన్నా నదికి కరువు వస్తే కర్ణాటకలో చుక్క పడకపోతే టోటల్ ఈరోజు హిస్టరీ సోమశిల ఏర్పడిన తర్వాత ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ టీఎంసీ తెచ్చిన దానికి ముప్పై ఏళ్ల నుంచి కళ్ళు మూసుకొని ఉంటే సోమశిల ఫారెస్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ క్లియరెన్స్ తెచ్చాను కాబట్టి నేను మంత్రి అయిన తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ జూన్లో నా ఛాంబర్లో మీటింగ్ పెట్టి కడప కలెక్టర్ నెల్లూరు కలెక్టర్ అందరినీ పెట్టి ఆల్ కేంద్ర ప్రభుత్వం అడిగిన క్వరీస్ అని నేను సమాధానం చెప్పించా ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు మీ టైంలో ఎందుకు ఆన్సర్ చేయలేదు ఈ సంవత్సరం జనవరి పంతొమ్మిది క్లియరెన్స్ తెచ్చా అరవై వేల ఎకరాలు అదనపు ఆయకట్టు వస్తుంది ఐదు టీఎంసీలు ఎక్స్ట్రా స్టోర్ చేస్తున్నాం మూడు వందల పదమూడు హెక్టార్లు ఫారెస్ట్ క్లియరెన్స్ కండలేరికి తెప్పించా లక్ష ఎకరాలకు పరిమితం అయిపోయింది ఎన్టీ రామారావు గారి కళ టోటల్ ఆయకట్ టార్గెట్ రెండు లక్షల యాభై వేలు లక్షకు పరిమితమైంది నేను తెప్పించి బట్టి ఈరోజు లక్ష ముప్పై వేలు యాడ్ అయింది రెండు లక్షల ముప్పై ఇంకా ముప్పై వేలు ఎకరాలు రావాలి ఇవన్నీ చేశాం జనం కోసం బతికాం జనం కోసం జిల్లాలో ఒక గుర్తింపు ఉండే పనులు చేసాం నియోజకవర్గంలో గుర్తింపు ఉండే పనులు చేసాం ఆయన మంత్రి ఈయన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పొదలకూరు మండలంలో కనీసం కండలే లిఫ్ట్ చేయలే ఇరవై నాలుగు వేల ఐదు వందల ఎకరాలు ఎకరాలు లక్ష చేయదు ఈరోజు పది లక్షలు చేస్తుంది ముప్పై రెండు చెరువులకు నీళ్లు ముఖ్యమంత్రిని తీసుకొని వచ్చా చంద్రబాబు నాయుడు చేత శంకుస్థాపన చేయించా సంవత్సరంలో పూర్తి చేశా ఈరోజు వాళ్ళకు ఒక ఆయకట్ క్రియేట్ చేశా దక్షిణ కాలువ ఎందుకు మీరు మంత్రులు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ఈయన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఈయన ఆయన సమితి ప్రెసిడెంట్ ఈయన ఎమ్మెల్యే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అక్కడ వాగు దాటిచ్చా పదివేల ఐదు వందల ఎకరాలు పదిహేడు కోట్ల యాభై లక్షలు ఈరోజు పనులు జరుగుతున్నాయి ఫస్ట్ టైం ఆలతుర్తి నా ఊరుపల్లి నా ఊరు చెరువులకు నీళ్లు వచ్చే దాడి మీరేం చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు మీరు హాస్పిటల్ పడిపోయి ఉంటే పెద్ద మండలం అది దిక్కులే నాలుగు కోట్ల రూపాయలు పెట్టి హాస్పిటల్ కట్టించా ఆరు వేల ఐదు వందల మందికి కంటెద్దాలు ఉచితంగా ఇచ్చే సెంటర్ ఆడ పెట్టించా నాలుగు కోట్ల అరవై లక్షలతో ముప్పై ఐదు గ్రామాలకి మినరల్ వాటర్ ఇచ్చే ప్లాంటు అక్కడ తెచ్చిపెట్టా ఎన్టీఆర్ సుజల మీరేం చేస్తున్నారు చెప్పమను రామ్ నారాయణ రెడ్డిని తొంభై తొమ్మిదిలో రెండు టీఎంసీలు ఇవ్వాల్సిన మద్రాసుకి త్రాగునీరు ఇస్తుంటే దానికోసం కండలేరు వచ్చింది తెలుగు గంగ వచ్చింది మద్రాసుకి నీళ్ళు ఇచ్చి దాని ఇందిరాగాంధీ ఆ రోజు ఎంజీ రామచంద్ర ఎన్టీ రామారావు గారు నలపిరెడ్డి శ్రీనివాసుడి మీకు తెల
ఇచ్చేస్తారు ఇంకని నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అన్నీ మేము మేము ఒకసారి ప్రజా జీవితంలోకి అడుగు పెట్టిన తర్వాత ప్రజల కోసమే బతుకుతాం కమిషన్ల కోసం క్రిమినల్ కేసులు పెట్టుకొని బతుకం ఇప్పుడు నలభై ఏళ్ళ ఈ ప్రస్థానంలో మీతో పాటు నడిచినటువంటి సీనియర్ నాయకులు మీ అనుచరులు కూడా ఇటీవల కాలంలో మిమ్మల్ని వీడి వైసీపీలో చేరడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటి మమ్మల్ని వీడి ఎవరు బోలే తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఎవరు బోలే వైసీపీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు రోజు గోడలు దూకేవాళ్ళు అధికారం రాగానే ఇటు వచ్చేవాళ్ళు అధికారం అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళేవాళ్ళు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత వంద మంది చేరితే టెన్ పది మంది చేరితే తొమ్మిది మంది మాతో ఉండరు పది మంది అవకాశవాదులు పోతున్నారు పెద్ద పెద్ద నాకు ఎనభై ఏళ్ళ చరిత్ర అనుకుని ఆనవ రామ్నారెడ్డి ఎవరి కోసం ఎవరి వల్ల పోయాడు ఇప్పటికి ఐదో సారి మారాడు ఆదాల్ ప్రభాకర్ రెడ్డి రెండు వేల కోట్లు ఆస్తని చెప్పుకుని ఆయన ఎవరు ఎవరి వల్ల పోయారు చిన్న చిన్న కార్యకర్తలు పోతే అవసరం దాని గురించి పట్టించుకోబడ పెద్ద పెద్ద మేము మా వెనక చూడమని చెప్పి చెప్పే నాయకులు ఈ ఈ ఒక్క పదిహేను కాంగ్రెస్ అనోరామ్ నాయుడు పదహారు తెలుగుదేశం పద్దెనిమిది వైసీపీ సిగ్గుండాల దేనికైనా రాజకీయ నాయకులకి నైతిక విలువలు ఉండాలా అందుకని ఎవడో ఒకడు ఒక కార్యకర్త పోతే ఎంత వస్తే ఎంత పెద్ద పెద్ద నాయకులకి ఒక ఒక దగ్గర ఉండే ఒక పార్టీలో ఉండాలనే ఈ నైతిక ఇది లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడండి నా వెనుకుండే ఒకడు పోయినాడు పది మంది వచ్చాడు నన్ను నా వల్ల ఎవరు పారు నన్ను ఈరోజు గూడూరు డివిజన్లో జిల్లాలో గూడూరు డివిజన్లో జిల్లాలో ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి అంటి పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరికైనా ఉండారంటే నాకుండారు నాతో ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఇది మొత్తం మీద సర్వేపల్లి నియోజకవర్గం తప్పకుండా తన వశం అవుతుంది ఈసారి తప్పకుండా ప్రజలు తనతోనే ఉన్నారని చెప్పి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు సర్వేపల్లి నియోజకవర్గంలో వైసీపీ టీడీపీలు హోరాహోరిగా తలబడుతున్నాయి ఆరోసారి పోటీ పడుతున్న టీడీపీ అభ్యర్థి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డిపై వైసీపీ అభ్యర్థి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు ఈసారి రెండోసారి తలబడతా ఉన్నారు ప్రస్తుతం కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు సార్ చెప్పండి ఎలా ఉన్నారు ఎలా జరుగుతుంది ప్రచారం ప్రచారం బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది ఈరోజు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం పట్ల ప్రజలు ఒక అవకాశం వాళ్ళనేటువంటి నిర్ణయానికి రావడం జరిగింది కాబట్టి ప్రజల్లో విశేషమైనటువంటి స్పందన ఉంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారి పరిపాలన తిరిగి రావాలని రాజశేఖర రెడ్డి గారి పరిపాలన తిరిగి రావడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం అవసరం అని ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు అనుసరించినటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు చీకటి పరిపాలన గుర్తు చేసుకుంటూ చంద్రబాబు నాయుడిని సాగనంపడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు కాబట్టి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల ప్రజలు ఆశాభావంతో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాల్లో మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు గత రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో చాలా హామీలు నియోజకవర్గానికి ఇచ్చారు అవి నెరవేర్చే క్రమంలో మీరు ఏ మేరకు సక్సెస్ అయ్యారు రెండు వేల పద్నాలుగులో నేను ఇచ్చినటువంటి ప్రధాన హామీలన్నీ కూడా నెరవేర్చడం జరిగింది అయితే దురదృష్టం ఏంటంటే ఈరోజు ఎక్కువగా అధిక భాగంలో హామీలు నెరవేరాయి అయితే చంద్రమోహన్ రెడ్డి ఈరోజు చెప్పేటువంటి ప్రతి హామీ నేనే నెరవేర్చాను అని చెప్పి చెప్పేటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు కండలేరు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కానీ ఒకటినటువంటి కొన్ని పొదలకూరు సంఘం డబుల్ రోడ్ నిర్మాణాలు కానీ ఈరోజు గ్రామాలకి ఏదైతే ఈ మండలంలో కూడా తోటపల్లి గ్రామంలో ఏదో లేనటువంటి రహదారి సౌకర్యం లేనటువంటి గ్రామాలకు రహదారి సౌకర్యం కల్పించడంలో కానీ వీటన్నిటికీ నాకు సంబంధించి శక్తి వంచన లేకుండా పనిచేశాను కాకపోతే ప్రభుత్వం అండదండ లేవు కాబట్టి నాన్ ఫిషర్మెన్ ప్యాకేజ్ కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ముత్తుకూరులో పరిశ్రమలు వచ్చే వాటికి ఉన్నటువంటి సమస్యలు కానీ ఉద్యోగుల ఉద్యోగ నియామకాలు కానీ వాటిలో కొద్దిగా వెనకబడడం జరిగింది కారణం ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్టులన్నీ కూడా చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకోవడం యాష్పాండ్లకి గతంలో వ్యతిరేకంగా పోరాడాడు ఈరోజు యాష్పాండ్లకు కాంట్రాక్టులు తీసుకొని చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి వాతావరణం కాలుష్యం భూములు కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఇవన్నీ పెండింగ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈరోజు ఆ పెండింగ్ సమస్యలను మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కాగానే పరిష్కరించడం జరుగుతుంది ప్రధానంగా సాగునీటికి సంబంధించి ఈరోజు నీరు చెట్టు కింద భోం చేయడం తప్ప నీరు చెట్టుకు సంబంధించి ఏదైనా సరే వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలు పంచుకోవడానికి చేసినటువంటి పనులు తప్ప రైతాంగానికి సంబంధించి ఉపయోగపడేటువంటి పనులు జరగలేదు 
కాబట్టి సాగునీటి రంగం మీద దృష్టి పెట్టి ఈరోజు సాగునీటికి సంబంధించి ఎక్కడ కూడా ఈ జిల్లాలో సరిగ్గా పంటలు పండించుకోలేనటువంటి దుస్థితి కనీసం రెండున్నర లక్షల ఎకరాలు కూడా పంటలకు నీళ్లు ఇవ్వలేకపోయాం కాబట్టి వీటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని రాబోయేటువంటి రోజుల్లో సమృద్ధిగా సాగునీరు అందించి రైతులు ఎక్కడ ఇబ్బంది పడకుండా చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ఉంది కాబట్టి సాగునీరు మీద దృష్టి కేంద్రీకరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను గడిచిన ఐదేళ్లలో తాను రెండు వేల కోట్ల రూపాయలతో నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టాను అవే తనను గెలిపిస్తాయని చెప్పేసి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు చంద్రమోహన్ రెడ్డి రెండు వేల కోట్లు చేశాడు ఎంత చేశాడో తెలియదు కానీ పాప రెండు వేల కోట్ల మేరకు చంద్రమోహన్ రెడ్డి సర్దుకున్నాడు కాబట్టి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి అభివృద్ధి తన కుటుంబం అభివృద్ధి చెందింది కానీ నియోజకవర్గం అభివృద్ధి చెందలేదు కాబట్టి తన కుటుంబం బాగా అభివృద్ధి చెందింది కాబట్టి దాన్ని వెదజల్లి ఉన్నటువంటి డబ్బుని గెలవచ్చు అనేటువంటి ధీమాతో ఉన్నాడు కాబట్టి బహుశా రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించి కూడా ఉండి ఉండొచ్చు కాబట్టి రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు సోమిరెడ్డి కుటుంబ అభివృద్ధి జరిగిందని నేను అనుకుంటున్నా కాబట్టి రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఒక నియోజకవర్గం మీద ఖర్చు పెట్టడం అనేటువంటిది విచ్చలవిడిగా డబ్బు వెదజల్లి ఈ రోజుకే పాలాలు ఉంటే నేను కొనేస్తాను గ్రామాలు ఉంటే నేను కొనేస్తాను నాయకులు ఉంటే నేను కొనేస్తాను అని చెప్పి చెప్పి వల్ల పట్టుకు తిరుగుతున్నాడు డబ్బు ఒక చేత వల్ల ఒక చేత వల్ల వేయడం డబ్బు వేయడం అన్నట్టుగా కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితుల్లో రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకుని ఉంటాడేమో బహుశా ఆయన మధ్య రెండు వేల కోట్లు రెండు వేల కోట్లు వస్తుంది కాబట్టి ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫిగర్ బయటకు వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను అంతే తప్ప అభివృద్ధి శూన్యం అవినీతి ఘనం అన్నట్టుగా సర్వేపల్లి నియోజకవర్గం తయారైంది ఇప్పుడు సోమిరెడ్డి పైన మీరు అనేక అవినీతి ఆరోపణలు చేశారు కానీ ఒక్కటి కూడా నిరూపించలేకపోయారు ఇప్పటికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాను నిరూపిస్తే అని చెప్పేసి ఆయన ఈరోజు మీరు మాట్లాడండి బహిరంగ చర్చకి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను మీరు టెన్టీవీ ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తాను మీ పైన కూడా అనేక ఆరోపణలు సోమిరెడ్డి వారు చేస్తారు మీ మీద ఏడు కేసులు ఉన్నాయి నకిలీ మద్యం భూ అక్రమణలు అదేవిధంగా నకిలీ డాక్యుమెంట్లకు సంబంధించినటువంటి కేసులు కూడా ఏడు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి సోమిరెడ్డి గారు నేను నా అఫిడవేట్లో పొందుపరిచాను ఒకసారి నా అఫిడవేట్ మీరే వెళ్ళి చూడండి అఫిడవేట్లో నాకున్నటువంటి ఏడు కేసుల్లో నాలుగు కేసుల్లో నేను ముద్దాయిని కాదు నన్ను ముద్దాయిగా చేర్చడం జరిగింది రెండు సంవత్సరాల తర్వాత అంతే తప్ప ఆ కేసుల్లో ఎఫ్ఐఆర్లో నా పేరు లేదు మీరు వెళ్ళి అందుకనే అఫిడవేట్లో క్లియర్గా రాశాను ఇకపోతే సోమిరెడ్డి డాక్యుమెంట్లు కేసు చెప్పాడు నేను ఈరోజు కూడా కట్టుబడి ఉన్నా సోమిరెడ్డి కొడుకు సంబంధించినటువంటి తొమ్మిది కంపెనీలకు సంబంధించిన ఇవ్వమంటే తొమ్మిది సూట్ కేసు కంపెనీలు పెట్టున్నాడు ఆ సూట్ కేసు కంపెనీల వివరాలు ఇస్తే మాట్లాడటం లేదు సోమిరెడ్డి సిగ్గుతో తలదించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి నా మీద రెండు కేసులు పెట్టించాడు రెండు కేసులు పెట్టిస్తే సాధారణంగా న్యాయస్థానం విచారించి దోషా నిర్దోషాన్ని తీర్పు చెప్పడం అనేటువంటి దానం అయితే ఏ రాజకీయ నాయకుడికి జరగనటువంటి విధంగా నెల్లూరు జిల్లా చరిత్రలో న్యాయస్థానం నా మీద పెట్టినటువంటి రెండు కేసుల్లో కనీసం న్యాయ విచారణకి స్వీకరించడానికి తిరస్కరించి ఛార్జ్షీట్ వెనక్కి పంపించినటువంటి పరిస్థితి ఇంకో కేసు ప్రత్యేక హోదా కోసం నేను రోడ్డు మీద బయట ఇస్తే దానికి సంబంధించి మేదర్మెట్ల పోలీస్ స్టేషన్లో నేను ఈ జిల్లాలో కాదు నా నియోజకవర్గంలో కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం పోరాడాను ఎప్పుడో అద్దంకి దగ్గర వెళ్ళేటప్పుడు అద్దంకి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి అక్కడ ప్రజలందరూ గుమ్ముకుడు ఉంటే ప్రత్యేక హోదా అంటే నేను కూడా వాళ్ళతో పాటు కూర్చున్నాను నా మీద కేసు పెట్టారు శాసనసభ్యుడిని కాబట్టి మేదర్మెట్ల పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది కేసు నమోదు అవడానికి కారణం ప్రత్యేక హోదా కోసం రోడ్డు మీద బయట వేయించి ట్రాఫిక్ అవరోధం కలిగించాను కాబట్టి నా ఏడు కేసుల్లో నాలుగు కేసులు ముద్దాయిగా చేర్చి చేయరు రెండు కేసులు విచారణకు కోర్టు స్వీకరించలేదు ఒక కేసులో ప్రత్యేక హోదా కోసం పోరాడాను చంద్రమోహన్ రెడ్డి లాగా నేను అవినీతి సంపాదన కోసం పోరాటం చేయలే ప్రజల కోసం పోరాటం చేశా చంద్రమోహన్ రెడ్డి చెప్పేటువంటిది ఏంటంటే ఏడు కేసులు అంటున్నాడు తప్ప ఏడు కేసులు వెనక్కి ఉండేటువంటి విషయం చెప్పలేకపోతున్నాడు పాపం నేను తిరగడం లేదు కోర్టుల చుట్టూ నా మీద పరువు నష్టం సివిల్ దావా క్రిమినల్ దావా అని పాపం నా మీద కోసం చంద్రమోహన్ రెడ్డి కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు పాపం ఇప్పుడు నియోజకవర్గ ప్రజలు ఈ ఎన్నికల్లో గోవర్ధన్ రెడ్డికి ఎందుకు ఓటు వేయాలంటే మీరు ఏం చెబుతారు చంద్రమోహన్ రెడ్డి అవినీతి చంద్రమోహన్ రెడ్డి అక్రమాలు ఈ రెండితో పాటు నియోజకవర్గ ప్రజలకు నేను అండగా ఉన్నా ఈరోజు ఈ జిల్లాకు సంబంధించి జిల్లా కలెక్టర్ గారితో పోరాడా ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తే జిల్లా కలెక్టర్ గారిని నిలదీశా జిల్లా కలెక్టర్ గారిని నిలదీస్తే జిల్లా కలెక్టర్ గారు జిల్లాలో ఉండేటువంటి ఉద్యోగులందరూ ఒక శాసనసభ్యుడి మీద పెండౌన్ స్ట్రైక్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే దాన్ని ఎక్కడ కూడా భయపడినటువంటి పరిస్థితి లేదు దీటుగా ఎదుర్కొన్నాం పోరాడాం జిల్లా కలెక్టర్ని లెక్క చేయలేదు జిల్లా ఎస్పీని లెక్క చేయలేదు మాకు సంబంధించి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి తన అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలను ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తే వాళ్ళకి న్యాయం జరిగిందని నేను భావించడం లేదు కానీ అన్యాయం జరగకుండా